。微微，来，我给你点了一壶茶。谢谢明明，我喜欢喝什么，你总会记在心里。来，你也喝。我记得你最爱喝的应该就是铁观音，没记错吧？嗯哼。记性挺好的嘛，别人爱喝什么你都记得。明明对我的事儿可上心了，上次我刚说要推广，他这不就积极的要把这事儿赶紧给促成了？会导是这方面的专家，而且你刚好也有需要，大家都是朋友嘛。那谢谢你了。呃，我公司还有一点事儿，我可能就要先回去一趟，你们就先聊。啊，你再待会儿呗，正好有什么问题可以让你帮我参谋一下。啊，主要是这方面我也不是很专业。啊，没事儿，你去忙吧。薇薇小姐，你有什么问题，我都可以帮你解答。嗯，会导在这方面是非常有经验的，你有什么问题直接跟他沟通就好了。你放心吧，薇薇，我就先走了啊。哎，等一下，送你的小礼物，希望你会喜欢。送我的？你太客气了，薇薇。行，那我收下了。下次我回礼给你。下次哦，你说的。好，没问题。走了啊，拜拜。哎、你慢点走。哎，好。哎，请坐。嗯、呃，这个拍摄方案，如果你觉得没有问题的话，我们就可以正式开始拍摄了。啊，呃，如果一会儿你不想入境的话，可以先去楼上等我一下。好，没问题。啊。我们可以看到，室内没有过多的软装，可以凸显原本的空间感。我们再去落地窗看一下，整个餐厅区域的视野也非常的开阔，家具全部采用的欧式风格。我们再去厨房区域看一下，整个厨房采用的是西式的半开放式厨房。橱柜呢，都是一体化的橱柜。什么声音啊？啊，没没没事儿拍摄过程中不小心打碎了业主的花，可否买到一样的，帮我救个场？实在是对不起，这拍摄过程中没注意，然后退着退着，他就把您这花给碰碎了。要不这样，我再赔您一个新的。你怎么赔啊？这花跟了我多少年了，是有感情的，多少钱你都买不到。拍个视频把我花都打碎了，花瓣都掉了，还什么专业团队呢？专业团队做成你这样啊！明石，那个你怎么来了？不好意思啊，我听朋友说不小心把你的兰花给弄坏了，巧了，我家也养了一盆品种一模一样的，我就拿过来送给你，希望你别生气啊。这花开的也太好了吧，肯定也是你养了很多年了，对不对？啊。你都舍得把它送我，我还生什么气啊？嗯，那就好。那这盆你喜欢吗？我当然喜欢啦，你送的我更喜欢。不愧是我们明明养的花。哎，这边更好看。啊、哦，这花瓣真的好大。哦，那微微，我先帮你放到桌子上吧。啊，你这么远过来真是辛苦了。留下来喝杯茶吧，我新买的茶叶是最顶级的铁观音，别人来了我可舍不得给他喝，让你尝尝先。呃，今天恐怕不太行，因为我公司还有一些事情要处理，咱们改天吧。啊，嗯，那我送你吧，我送你。呃，不，不用，不用，不用麻烦，我公司冷静的、啊。今天实在是不好意思啊，打碎了你的花，不好意思。啊，没关系，明明不是已经送了我一盆吗？我不在乎的，没事。啊，慧萱姐，嗯，刚刚的事儿你别放在心上。啊，不会，我没在意。微微这个人就爱较真儿，但相处久了就发现挺好说话的
，感觉你还挺了解这个微微的嘛，连他喜欢喝什么都记得清清楚楚。哦，你是说之前咖啡厅的事儿吗？嗯。之前我跟微微聊事儿的时候，他经常会点一壶茶，而且他是我们苏的大客户嘛，客户的一些习惯我还是要了解的。嗯。所以你说改天请他喝茶，是该那天？改天只是一个托词，我又不喜欢喝茶。那你喜欢喝什么？坚果拿铁。<笑>嗯，今天谢谢你帮我解围，你想让我怎么感谢你呢？嗯、呃，那你就邀请我去你家看球赛吧。哦，今晚有球赛。嗯。可是我家网坏了，网又坏了。嗯，你说巧不巧？每次你家网坏都是我修好的。那就再麻烦你一次。嗯，可以。妈妈。啊，是啊。你要手术了啊？嗯，贝贝，给你放松一下。这么贴心。你们手术之前都要查很多资料吗？是啊。哎，那你们同类型的手术，不同的医生做会不一样吧？怎么突然对手术好奇了、啊？我想了解你们。这个一般呢要根据病人的情况而定。嗯。不过有一些个性化的内容是可以保留的。什么个性化？比如说不一样的手术帽啊。手术帽？嗯。是有什么寓意吗？那倒不是，主要就是给枯燥的手术增添一点乐趣而已。嗯，那也挺好玩的。好了，你别再说我的问题了。嗯，你呢？最近怎么样？我挺好的，别担心我。你明天啊，就安心手术。乐乐手术很重要。嗯，我去刷牙了啊，长点。嗯。我不知道是因为巧合，还是因为一些其他的原因，你最近的一些行为会让我觉得有一点点的不舒服米白，还记得那天，在彩虹下，你替我向云深告白吗？其实你也是在为自己告白，对吗？今天好看吗？好看啊！姐，你今天怎么奇奇怪怪的？我约了云生哥去海边，我想跟他表白。你终于决定啦？嗯，也是。云生哥现在刚刚考上了医科大学，上大学可就离得远了。你的确应该尽早告白。但，但我还是。有点害怕，你又来了。我知道你对自己的身体有顾虑，你担心自己身体不好，觉得云生哥他太优秀了。可是你这么喜欢他，不告诉他多遗憾啊！我明白，但是万一云生哥他拒绝我的话，我不知道
，我不知道以后该如何面对他。姐，也许我有一个办法。玉素啊，云山哥，嗯，你就站在那儿，我有话跟你说。有些话我藏在心里很久了，一直都想告诉你。我喜欢你，从很早以前就喜欢了。其实，其实我也喜欢你，米苏。